హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట మనం భారతదేశ భూగోళ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నాం ఇప్పటికి మనం మూడు చాప్టర్స్ భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భౌగోళిక స్వరూపాలు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద మనం ప్రశ్నలు ఎలా రావచ్చు అన్నటువంటి మనం ఒక ఆలోచన చేస్తూ వస్తున్నాం అతి త్వరలో తెలంగాణలో గ్రూప్ వన్ ప్రేమ్స్ జరగబోతూ ఉంది ఇదే సమయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ కూడా రాబోతూ ఉంది సిలబస్ మనకు వచ్చింది అందులో కూడా జాగ్రఫీకి మంచి వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా గురుకుల గ్రూప్ ఫోర్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ ఉపయోగపడే విధంగా మనం జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి అన్ని యాంగిల్స్ని టచ్ చేసుకుంటూ మనం ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తూ వస్తున్నాం ఈ సెషన్లో మనం మరొక ముఖ్యమైనటువంటి విభాగమైనటువంటి భారతదేశ నది వ్యవస్థ ఇండియన్ రివర్ సిస్టమ్ ఆర్ డ్రైనేజ్ సిస్టానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను మనం ఒకసారి చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ సాధారణంగా హిమాలయ నదులు ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి చూడండి క్వశ్చన్లోనే తేడా ఉంది ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటాయి సాధారణంగా మన ఉద్దేశంలో ఏంటిదంటే పొడవైన నది ఏది వెడల్పైన నది ఏది అంతేకాదు అది ఏ బ్రిడ్జ్ కింద ప్రవహిస్తుంది ఇలాంటి ప్రశ్నల నుంచి కాకుండా కొత్త పదాన్ని వినియోగిస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి అనువర్తి ప్రవాహాలు పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు ప్రత్యనువర్తి ప్రవాహాలు అనువర్తి కాన్సిక్వెంట్ కాన్సిక్వెంట్ పూర్వవర్తి యాంటీసెడెంట్ అంటాం యాంటీసెడెంట్ ప్రత్యనువర్తి సబ్సిక్వెంట్ ఈ విధంగా వాటిని ఇంగ్లీష్ చెప్తూ ఉంటాం హిమాలయ నదులు ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి ఈ రెండు పదాలను బాగా చూద్దాం ఒకసారి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనువర్తి పూర్వవర్తి పూర్వవర్తి అంటే యాంటీసెడెంట్ అనువర్తి కాన్సిక్వెంట్ ఆ రెండింటి తేడా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం దాని మీద దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇలాంటి ప్రశ్న కూడా కూడా సంధిద్దాం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ద్వీపకల్ప పీఠభూమి గుండా ప్రవహించే నదులు ఈ రకమైన ప్రవాహ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి అంటే మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది హిమాలయ నదులు భిన్నమైనటువంటివి ఎవరితో పోలిస్తే ద్వీపకల్ప నదులతో పోలిస్తే వాటి యొక్క ప్రవాహ వ్యవస్థను పరిగణలోకి తీసుకుంటే రైట్ చూడండి ఇది ఒక పురాతనమైనటువంటి భూభాగం చాలా పురాతనమైనటువంటి భూభాగం ఒక మూడు వందల కోట సంవత్సరాల నాటి భూభాగం ఆ భూభాగం తన ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఇంకెక్కడికో వచ్చింది వచ్చి అలా ఉండిపోయింది వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా గాలు వీస్తూ ఈ ప్రాంతంలో బోడంత వర్షాన్ని కురిపించడం వల్ల దాని మీద నదులు పుట్టాయి ఆ నదులు ఇలా ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి చూద్దాం చిన్న వివరణ చెప్పండి నది ముందు పుట్టిందా భూభాగం ముందు పుట్టిందా నది ఆ పాతది భూభాగమా పాతది భూభాగం పాతది ఆ భూభాగం మీద కురిసినటువంటి వర్షం వల్ల ఆనక నదులు ఏర్పడ్డాయి ఇలాంటి నదులను అనువర్తి ప్రవాహాలు అంటాం మా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ నది అయితే ప్రవహిస్తుందో ఆ నది కింద ఉన్నటువంటి భూభాగం నది కన్నా పురాతనమైనది అయితే అప్పుడు దాన్ని అనువర్తి ప్రవాహం అంటాం ఇప్పుడు రివర్స్ చేద్దాం ఇక్కడ నది ముందు పుట్టిందా భూభాగం ముందు పుట్టిందా భూభాగం ముందు పుట్టింది ఒకవేళ నది ముందు పుట్టితే మీకు ఒక అనుమానం వచ్చింది సార్ భూభాగం పుట్టకుండా నది ఎక్కడైనా ముందు పుడుతుందా ఒకవేళ పుడితే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామో తెలుసా పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు పేరులోనే ఉంది పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు యాంటీసెడెంట్ రివర్స్ చిన్న వివాన్ చూద్దాం 
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి హిమాలయ పర్వతాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్వరూపం బ్రహ్మపుత్ర నది గంగా నది సింధు నది ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇంకా హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టలేదు హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టడానికి ముందే అక్కడ మనకు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర నదులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత హిమాలయాల పుట్టుక ప్రారంభమై చూడండి నేను చూపిస్తున్నటువంటిది ఇదిగో హిమాలయ పర్వతాలు పెద్దగా ఎదుగుతున్నాయి పెద్దగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి మూర్త ఏర్పడుతున్నాయి ఎక్కడో భూమికి సమాంతరంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భూభాగం ఎత్తు పెరగడం ప్రారంభమైంది ఎత్తు పెరిగే కొద్దీ నదులు కూడా తమ ఎత్తు పెరగాలి కానీ నదులు అంత ఎత్తు పెరగవు ఎందుకంటే నదులు ఇదిగో ఇక్కడ క్రమక్షం చేస్తాయి తన యొక్క అడుగు భాగాన అధోముఖ క్రమక్షం చేస్తాయి ఈ విధంగా ఇవిగోండి ఇవి నదులు అవేమో చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాయి ఇవేమో ఇంకా చాలా దిగువనే ఉన్నాయి హిమాలయ పర్వతాలు పుట్టడానికి ముందే ఉన్నటువంటి నదులు అంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూస్తున్నటువంటి భూభాగం కన్నా అక్కడ ఉన్నటువంటి నది పురాతనమైనది వాటినే మనం పూర్వవర్తి ప్రవాహాలు అంటాం యాంటీ సెడెంటరీ వర్స్ అంటాం గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర జీదం చీనా బ్రాబీ బ్యాస్ కోసి గండక్ సట్రేస్ ఇవన్నీ కూడా పూర్వవర్తి నదులే అంటే ఒక మాట చెప్పండి హిమాలయ నదులు అన్నీ కూడా పూర్వవర్తి నదులే కానీ మన భారతదేశ ద్వీపకల్పంలో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూభాగం పాతది ఆ భూభాగం తర్వాత దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చింది ఉత్తరార్ధ గోడానికి వచ్చింది వర్షం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత నదులు పుట్టాయి ఇక్కడ భూభాగం పాతది నదులు కొత్తవి ఇక్కడ నదులు పాతవి భూభాగం కొత్తది దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రవహించేటటువంటి నదులు అన్నీ కూడా అనువర్తి ప్రవాహాలు హిమాలయాల్లో ప్రవహించేటటువంటి నదులు అన్నీ కూడా పూర్వవర్తి నదులు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం గిర్ కొండలు అమర్కంటక పీఠభూమి ఏ రకమైన ప్రవాహ నమూనాను కలిగి ఉన్నాయి డ్రైనేజ్ ప్యాట్రన్ ఇది ఒక చిన్న పదం వేరేటటువంటిది నది యొక్క ఉపరితలాన్ని మనం పైనుంచి చూసినట్టయితే దానికి వచ్చేటటువంటి ఉపనదుల అమరిక కుడివైపు నుంచి వస్తున్నాయా ఎడవైపు నుంచి వస్తున్నాయా ఏ రకమైనటువంటి ఆకృతిని కలిగి ఉన్నాయి అన్నదాన్ని బట్టి మనం నది యొక్క ప్రవాహ నమ్మునాను పేర్కొంటూ ఉంటాం గిర్ కొండలు అమర్కంటక పీఠభూమి గిర్ కొండలు కలశంలా అంటే కొండలు అమర్కంటక పీఠభూమి ఒక కలశంలా అంటే పీఠభూమి రైట్ ఇలాంటి దాని మీద వర్షం కనుక పడితే అప్పుడు వర్షపు నీరు అన్నటువంటిది ఈ విధంగా అన్ని వైపులకు ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది అలా ప్రయాణిస్తే అటువంటి ప్రవాహాన్ని మనం వలయాకార నమూన రేడియల్ ప్యాట్రన్ అంటాం రేడియల్ ప్యాట్రన్ ఇంకా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను చూడండి ఇది చోటా నాగపూర్ పెట్ట భూమి ఇది ఒక కలశం లాంటి ఆకారం ఉన్నటువంటి ఒక గుట్ట లాంటిది ఇక్కడ పడినటువంటి వర్షపాతం నర్మద సోన్ మహానది ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తుంది అంటే మనం ఒక సింబు లాంటి దాని మీద నీళ్లు పోస్తే అన్ని వైపులకు ప్రవహించినట్టుగా ఇది దీన్ని మనం రేడియల్ ప్యాట్రన్ అంటున్నాం వలయాకార నమూన రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అభికేంద్ర ప్రవాహ నమూనాకు భారతదేశంలో చక్కటి ఉదాహరణ ఏది ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి నదులన్నీ కలిసి ఒక ప్రదేశానికి వచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే అభికేంద్ర ప్రవాహ నమూనా అంటాం సెంట్రీ ప్రటల్ డ్రైనేజ్ అంటాం దానికి చక్కటి ఉదాహరణ 
లొక్తక్ సరస్ మణిపూర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాలలోనే అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు యొక్క లొక్తక్ సరస్ కిబుల్ రంజావో నేషనల్ పార్క్ అక్కడే ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో పిచ్చాకారపు నమూనాకు ఉదాహరణ ఏది పిచ్చాకారపు నమూనా పిన్నేట్ ప్యాటర్న్ అంటాం పిన్నేట్ ప్యాటర్న్ అంటాం దాన్ని పిచ్చాకారపు నమూనాకు ఉదాహరణ ఏది అంటే ఎలా ఉంటుందంటే చూద్దాం ఒకసారి ఇవి ఒక పర్వతాలు అనుకోండి ఎక్స్ పర్వతాలు ఇవి వై పర్వతాలు అనుకోండి ఈ రెండు పర్వతాల మధ్యలో ఒక నది ప్రారంభమైంది ఇదిగో ఈ విధంగా ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ నదికి కొన్ని ఉపనదులు ఉంటాయా చాలా పెద్ద మొత్తంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఉపనదులు ఉంటాయా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉపనదులు ఉంటాయి చూడండి అన్ని చిన్న చిన్న ఉపనదులు పెద్ద మొత్తంలో ఉంటాయి కారణం ఏంటిదంటే ఇది ఒక జల విభాజకంగా ఉంటుంది ఇది ఒక జల విభాజకంగా ఉంటుంది ఇతర ప్రదేశాల నుంచి పెద్ద నదులు ఇక్కడికి రానియవు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోయ నుంచి వచ్చినటువంటి నీటిని మాత్రమే ఇవి సేకరిస్తుంది ఇలాంటి ఆకు ఈనెను పోలినటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉన్నటువంటి నదీ రూపాన్ని మనం పిచ్చాకారపు నమూనా అంటాం మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నర్మద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వింధ్య పర్వతాలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాత్పురా పర్వతాలకు మధ్యలో పోలిస్తున్నటువంటిది నర్మద ఇలాంటిది మరొకటి ఉంది తప్పతి అది కూడా పిచ్చాకారపు నమూనాకు ఉదాహరణ ఇలాంటిది మరొకటి ఉంటుందండి రిప్ ప్యాటర్న్ ఇది కూడా ఇలానే ఉంటుంది కాబట్టి కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ వెన్నీత చూడండి ఇలా ఉంటే వెన్నీత కానీ ఇది ఒక వెన్ను పూస లాగా లేదు కదా ఒక ఆకు ఈనిను పోయి ఉంది కాబట్టి పిన్నెట్ ప్యాటర్న్ అంటాం నెక్స్ట్ చూడండి క్రింది భారతదేశ నదులలో ప్రధాన నదీ వ్యవస్థ కానిది గుర్తించండి ప్రధాన నదీ వ్యవస్థ నదులను వాటి యొక్క పరివాహక ప్రాంత విస్తీర్ణం ఆధారంగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరిస్తాం ప్రధాన నదులు మాధ్యమిక నదులు చిన్న తరహా నదులు మేజర్ రివర్స్ మీడియం రివర్స్ మైనర్ రివర్స్ ఏ నదికైతే ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం ఉంటే వాటిని మనం మేజర్ రివర్స్ అంటాం మొత్తం భారతదేశంలో పద్నాలుగు మేజర్ రివర్స్ ఉన్నాయి నలభై నాలుగు మీడియం రివర్స్ ఉన్నాయి మైనర్ రివర్స్ కొంచెం ఎక్కువ సంఖ్యలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఇరవై వేల చదరపు కిలోమీటర్ల పరివాహక ప్రాంతం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాటి మేజర్ రివర్స్ అంటాం అలాంటివి భారతదేశంలో పద్నాలుగు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని నదులు ఇచ్చాడు అవి కానివి ఏవో చెప్పమన్నాడు బ్రాహ్మణి సబర్మతి పెన్న వైగై నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్సర్ వచ్చేసి వైగై బ్రాహ్మణి సబర్మతి పెన్న ఈ మూడు ప్రధాన నదులే ప్రధాన నదులు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర మూడు ఉత్తర భారతదేశ నదులు మరియు తూర్పు వైపున ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణి కనిపిస్తుంది కదా మహానది కృష్ణ గోదావరి పెన్న కావేరి ఇటుపక్క ఉన్నటువంటి సబర్మతి మాహి నర్మద తపతి ఇవన్నీ కూడా మనకున్నటువంటి పద్నాలుగు ప్రధాన నదులు వైగే అన్నటువంటిది తమిళనాడు యొక్క దక్షిణ భాగాన ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న నది మాత్రమే అది ఒక మీడియం రివర్ వైగే అన్నటువంటిది నెక్స్ట్ వన్ చూడండి సింధు నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో ఏ పేరుతో పిలుస్తారు సింధు నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో బ్రహ్మపుత్ర నదిని కాదండి సింధు నదిని సింగ్ కంబన్ అన్నటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు అదే బ్రహ్మపుత్ర నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో శాంగ్ పో అని పిలుస్తారు పొరపాటు పడతాం మనం అప్పుడప్పుడు సింధు నదిని టిబెట్ ప్రాంతంలో సింగ్ కంబన్ అని పిలిస్తే బ్రహ్మపుత్ర నదిని మాత్రం శాంగ్ పో అని పిలుస్తాం రైట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సింగ్ కంబన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి 
జీనం నదికి సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యానం గుర్తించండి ఓకే మొదటి వాక్యం చూద్దాం ఉన్నత హిమాలయాలకు పీర్ పంజర్ పర్వతాలకు మధ్య పరివాహక ప్రార్థన కలిగి ఉంది ఉలార్ సరస్సు ఈ నదిపైనే కలదు తుర్బుల్ రవాణా ప్రాజెక్టు ఈ నదిపైన కలదు శ్రీనగర్ పట్టణము దీని ఒడ్డున కలదు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకు చూద్దాం మనం ఒకసారి రైట్ ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఇదిగోండి అంటే మనం హిమాద్రి అంటాం వాటి దిగును ఉన్న వాటిని మనం సాధారణంగా హిమాచల్ అంటాం కానీ కాశ్మీర్లో వాడికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరు ఉంది పీర్ పంజాల్ ఆ రెండిటి మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి అతి చక్కటి నది జీరం నది రైట్ ఇదిగో ఉన్నత హిమాలయాలకు పీర్ పంజాల్ పర్వతాలకు మధ్య పరివాహక ప్రాంతానికి అది ఉంది ఉలార్ సరస్సు ఉలార్ ఒకటే కాదు దాల్ సరస్సు మరియు ఉలార్ సరస్సు రెండు దానిపైనే ఉన్నాయి మూడవది తుల్బుల్ రవాణా ప్రాజెక్ట్ ఈ నదిపైన కలదు అవును జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉంది ఓకే ఫోర్త్ వన్ శ్రీనగర్ పట్టణం దీని ఒడ్డునే కలదు ఇది చాలా మనకి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినటువంటి విషయమే శ్రీనగర్ పట్టణము దీని ఒడ్డునే కలదు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద రైట్ ఆప్షన్స్ సో ఏబిసిడి ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ ఓకేనండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం చీనాం నది పైన నిర్మాణం కాని డ్యామ్ ని గుర్తించండి అంటే చీనాబ్తో సంబంధం ఉండకూడదు రైట్ ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి చీనాబ్ అన్నటువంటిది ఏంటి ఇది ఓకే ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సింధ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ జీరం చీనాబ్ రవి బియాస్ అండ్ సట్రేస్ రైట్ జీరం చీనాబ్ ఇక్కడ చూడండి చీనాబ్తో సంబంధం అయినటువంటి డ్యామ్ పోంగ్ డ్యామ్ బగ్లిహార్ సరాల్ దుర్హస్తి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దిగువన ఉన్నటువంటి మూడు బగ్లిహార్ సరాల్ దుర్హస్తి మూడు చిన్నాబ్ నది మీద ఉన్నాయి చిన్న ట్విస్ చెప్తాను సింధ్ జీరం చినాబ్ ఈ మూడు నదులు మనకు సంబంధం లేదు అవి పాకిస్తాన్ కు సంబంధం పంతొమ్మిది వందల అరవై సింధు నది జలాల ఒప్పందం ప్రకారం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రకారము పశ్చిమ నదులుగా పిలువడేటటువంటి జీరం చీనా బ్రావి మూడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళే ఉపయోగించుకోవాలి మనం ఉపయోగించుకోకూడదు దాని మీద ఎలాంటి డ్యాముల నిర్మాణం కూడా చేపట్టకూడదు కానీ మనం మూడు డ్యాములు నిర్మించాం జల విద్యుత్ శక్తి కోసం ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఇక్కడ మిగిలిపోయింది పోంగ్ డ్యామ్ పోంగ్ డ్యామ్కే మరొక పేరు బియాస్ డ్యామ్ అదే బియాస్ డ్యామ్ ఏ నది పైన ఉంది అంటే మనం సులభంగా చెప్తాం బియాస్ నది పైన అని బియాస్ డ్యామ్ ఆర్ పోంగ్ డ్యామ్ అన్నటువంటిది బియాస్ నది పైన ఉంది సో చీనాబ్ నదితో సంబంధం లేనటువంటిది ఇక్కడ పోంగ్ డ్యామ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం లాహోర్ నది అని పిలువబడే నది ఏది లాహోర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రావి నదికే లాహోర్ నది అని పేరు ఇందాక నేను మీకు ఐదు నదులు చూపించాను ఫస్ట్ వన్ జీరాం సారీ సింధ్ నెక్స్ట్ వన్ జీరాం చీనాబ్ రావి సట్రేజ్ అండ్ బియాస్ ఓకే ఇది జీరాం చీనాబ్ రావి బియాస్ సట్రేస్ ఈ రావి నది ఒడ్డునే లాహోర్ పట్టణం ఉంది పాకిస్తాన్ లో ఆ లాహోర్ పట్టణానికి అన్ని రావి నదే అందుకనే దాన్ని రివర్ ఆఫ్ లాహోర్ అని పిలుస్తాం జీరం బితస్త చీనాబ్ 
అసిక్ని రావికి మనక పేరు ఉంది విపస్య సారీ వితస్త అసక్ని పరుషిని పరుషిని విపస శతుద్రి ఈ విధంగా వాటికి ఉన్నటువంటి పేర్లు తొలి వేద కాలంలో ఇంకా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి వాటికి రావి నదికి ఇంకా ఇండివిజువల్గా వేరే పేరు కూడా ఉన్నాయి మొన్న తిన్నటువంటి పోలీస్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ రావి నదికి ఉన్నటువంటి ఇతర నదుల ఇతర పేర మీద ప్రశ్న అడగడం జరిగింది మనకు ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న రావి నెక్స్ట్ వన్ హార్కే డూన్ వద్ద కలుసుకునే రెండు నదులు ఏవి హార్కే డూన్ ఓకే హార్కెడ్ చిన్న జాగ్రత్త గమనించండి ఇది సింధ్ జీలం చీనాప్ రావి బియాస్ అండ్ సట్వే గమనించండి జీలం చీనాప్ రెండు పాకిస్తాన్ లోనే కలుసుకుంటాయి రావి మరియు జీలం చీనాబుల సంయుక్త ప్రవాహం కూడా పాకిస్తాన్ నుండి కలుసుకుంటాయి కానీ బియాస్ సట్రేజ్ నదులు రెండు కూడా భారతదేశ భూభాగంలో ఉన్నటువంటి హారికేడూన్ వద్ద కలుసుకుంటాయి హారికేడూన్ వద్ద చూడండి అంటే బియాస్ నది అన్నటువంటిది పాకిస్తాన్ లోకి అడుగు పెట్టదు సత్రేజ్ నదిగా మారిపోయింది అది సత్రేజ్ యొక్క ఉపనదిగా మారిపోయింది అందుకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డోబ్ బిస్ డోబ్ అన్నటువంటిది పూర్తిగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డోబ్ ఇవి రెండు కలుసుకునే ప్రదేశమే హార్కే డోన్ హార్కే డోన్ వద్దనే అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి రాజస్థాన్ కాలువ లేదా ఇందిరాగాంధీ కాలువ భారతదేశంలోనే అత్యంత పొడవైనటువంటి ఈ కాలువ హార్కే డూన్ వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సింధు నదిలో కలిసి ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని ఏమంటాం సింధు నదిలో కలిసి ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని పంజ్ నద్ అంటాం పంజ్ పంజ్ అంటే ఐదు నదుల ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఇది సింధ్ జీరం చీనా బ్రావి బియాస్ సట్రేజ్ ఈ ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని పంజ్ నద్ అంటాం ఈ ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహం సింధు నదిని మిథాన్ కోట్ వద్ద మిథాన్ కోట్ వద్ద కలుసుకుంటుంది ఇక్కడో ముజఫరాబాద్ వద్ద ప్రారంభమైనటువంటి ఇది మిథాన్ కోట వద్ద కలుసుకుంటుంది ఈ ఐదు నదుల సంయుక్త ప్రవాహాన్ని మనం పంజ్ నద్ అంటున్నాం పంజ్ నద్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం భాగీరథి బిదాంగణ నదులు కలిసే చోట కదా ప్రాజెక్ట్ ఏది భగీరథి మనకు భాగీరథి బాగా తెలిసినటువంటిది భగీరథి అలక్నంద రెండు నదులు కలిసి గంగా నదిగా రూపాంతరం చెందుతాయి కానీ ఇక్కడ మరొక నది కనపడుతూ ఉంది మనకు బిదాంగణ నది రైట్ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇది మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్ ఈ ఉత్తరాఖండ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి చూడండి ఇది భగీరథి కాగా ఇది అరక్నంద ఈ భాగీరథి నదికి ఉన్నటువంటి ఒక ఉపనది బిదాంగణ నది చూడండి ఈ భగీరథి బిదాంగణ రెండు కలుసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నిర్మించినటువంటి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రాజెక్ట్ తెహ్రీ ప్రాజెక్ట్ చూడండి టెక్టానికల్గా భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతమైనటువంటి 
ఈ ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతంలో భగీరథి బిడాంగణ నదులు కలుసుకునే ప్రాంతంలో నిర్మించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ తెహ్రీ ప్రాజెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను సరైన అవరోహణ క్రమంలో గుర్తించండి నది నది యొక్క పరివాహక ప్రాంతం దాని రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంట ఒక నదిలో ప్రవహించేటటువంటి మొత్తపు వర్షం నీరు ఎంత భౌగోళిక ప్రాంతం నుంచి అయితే వస్తుందో అంటే ఉదాహరణకు మనం కృష్ణా నది తీసుకున్నాం అనుకోండి కృష్ణా యొక్క ఉపనదులు కూడా ఆ మొత్తం ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని మొత్తం పరివాహక ప్రాంతం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటాం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ప్రకారము భారతదేశంలో అతి పెద్ద నదులు తీసుకున్నట్టయితే మనకు చూడండి నెంబర్ వన్ గంగా భారతదేశంలో అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం కలిగినటువంటిది సెకండ్ వన్ సింధు థర్డ్ వన్ గోదావరి ఫోర్త్ వన్ కృష్ణ బ్రహ్మపుత్ర ఎక్కడ చూడండి బ్రహ్మపుత్ర అత్యధిక నీటిని విడుదల చేస్తుంది కానీ పరివాహక ప్రాంతం తక్కువ అతి పెద్ద పరివాహక ప్రాంతం గంగా రెండవ స్థానంలో సింధ్ మూడవ స్థానంలో గోదావరి నాలుగవ స్థానంలో కృష్ణ ఉంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం అర్థం దేశ వార్షిక నీటి విడుదలలో వాటా ప్రకారం భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద నదిని గుర్తించండి ఇందాక తీసుకున్నదేమో పరివాహక ప్రాంతం ఇప్పుడు దాని పదం తేడా చూడండి నీటి విడుదల యాన్యువల్ డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ పరిగణలోకి తీసుకుంటే అతి పెద్ద నది అప్పుడు మనకు బ్రహ్మపుత్ర అండి గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెంట్ అండి దేశ పరివాహక ప్రాంతంలో పెద్దది గంగా నది దేశ వార్షిక నీటి విడుదలలో మొత్తం నీటి విడుదలలో ముప్పై మూడు శాతం ఏకంగా ఒక బ్రహ్మపుత్ర నది కూడా విడుదల చేయబడుతుంది రెండవ అతి పెద్ద నది వార్షిక నీటి విడుదల ప్రకారం గంగా చూడండి మొదటిది బ్రహ్మపుత్ర ఆ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటిది గంగా ఆ తర్వాత గోదావరి ఆ తర్వాత సింధ్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం రుద్రప్రయాగ ఇక్కడ ఏర్పడింది అసలు ప్రయాగ అంటే ఏంటి రెండు నదులు కలుసుకునే ప్రాంతాన్ని ప్రయాగ అంటాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది రుద్రప్రయాగ రుద్రప్రయాగ ఒకటే కాదండి ఐదు ప్రయాగాలు ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి కలిపి పంచ ప్రయాగాలు అంటాం ఇవన్నీ కూడా గంగా నది యొక్క ఎగువ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఐదు ప్రయాగాలు ఇవన్నీ కూడా మనకు ఉత్తరాఖండ్లోనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి వాటి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి భగీరథి అలక్నంద భగీరథికి ఇప్పుడు ఏం పని లేదు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇది అలక్నంద అలక్నందాకు మొట్టమొదట వచ్చి కలిసేటటువంటి నది ధౌలి నది చిన్న ఉపనది ఆ తర్వాత కలిసేటటువంటి మరొక ఉపనది నందాకిని నందాకిని ఆ తర్వాత కలిసేటటువంటి మరొక చిన్న నది పిండారా ఆ తర్వాత వచ్చి కలిసేటటువంటి కుడివైపు నుంచి వచ్చి కలిసేటటువంటి నది మందాకిని మందాకిని ఆ తర్వాత అలక్నందాను భగీరథి కలుసుకుంటుంది బాగా గమనించండి ఇప్పుడు మొత్తం మీకు ఐదు ప్లేసెస్ కనిపిస్తున్నాయి అన్ని కూడా అలక్నందతో ముడిపడి ఉన్నాయి అలక్నంద దౌలి కలుసుకున్నటువంటి ఈ ప్రదేశమే విష్ణు ప్రయాగ అలక్నంద నందాకిని కలుసుకునేటటువంటి ఈ ప్రదేశం నంద ప్రయాగ అలక్నంద పిండార నదులు కలుసుకునేటటువంటి ప్రదేశం కర్ణ ప్రయాగ మందాకిని అలక్నంద కలుసుకునే ఈ ప్రదేశం రుద్ర ప్రయాగ భగీరథి అలక్నంద కలుసుకునేటటువంటి ఈ ప్రదేశం దేవ ప్రయాగ మొత్తం ఎన్నిపోయినాయి మనకు ఐదు ప్రయాగాలు కాబట్టి మొత్తం ఏమంటున్నాం మనం పంచ ప్రయాగాలు అన్నాం 
రుద్రప్రయాగ ఇక్కడ ఏర్పడింది ఎవరు కలుసుకున్న చోట అరక్నంద మందాకిని కలిసే చోట వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ ఉన్న ప్రవహించే నది ఏది గంగా నదికి కుడివైపు ఉపనదులు ఎడమ వైపు ఉపనదులు మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎడమవైపు ఉపనదులు అన్ని కూడా హిమాలయా నుంచి వచ్చేటటువంటి హిమాలయన్ ట్రిబ్యూటరీస్ అందులో మొదటిది రామ్ గంగా ఈ రామ్ గంగా అన్నటువంటిది జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ కూడా ప్రవహించేటటువంటి నది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి నేషనల్ పార్క్ జిమ్ కార్పెట్ నేషనల్ పార్క్ అంతేకాదు ప్రాజెక్ట్ టైగర్ను కూడా ఇక్కడే ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ గంగా నదికి సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నది గుర్తించండి ఫైండ్ అవుట్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవౌట్ గంగా రివర్ గాగ్రా నది గంగా నది యొక్క అతిపెద్ద ఉపనది గాగ్రా రైట్ సెకండ్ వన్ యమునా నది గంగా నది యొక్క అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది సోన్ నది గంగా నది యొక్క ద్వీపకల్ప ఉపనదులలో పొడవైనది రైట్ ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా దీన్ని కూడా ఒకసారి చిన్న వివరణ తీసుకుందాం నేపాల్ ఉత్తరాఖండ్ రైట్ కొంచెం జాగ్రత్త చూడండి భగీరథి అరక్నంద ఇది యమునా నది రైట్ ఇది సోన్ నది ఇది దామోదర్ కుడివైపు ఉపనదులు యమునా సోన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దామోదర్ దామోదర్ కూడా గంగా నదిలో కలవదు హుగ్లీ నదిలో కలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ విడిపోయింది కనుక అదే ఎడమవైపు ఉపనదులు రైట్ సైడ్ ట్రిప్ తీసుకుంటే రామ్ గంగా గోమతి గాగ్రా గండక్ బూరి గండక్ కోసి ఓకే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సోన్ నది అనేటటువంటిది ద్వీపకల్ప ఉపనదులలో పొడవైనది ద్వీపకల్ప నుంచి వచ్చేవే మూడు ఒకటి సోన్ రెండవది పున్ పున్ మూడవది దామోదర్ సోన్ పెద్దదండి ద్వీపకల్పం నుంచి యమున గంగా నది యొక్క అతి పొడవైన ఉపనది రైట్ అతి పొడవైనటువంటి ఉపనది గాగ్రా గంగా నది యొక్క అతి పెద్ద ఉపనది పెద్ద అని అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే అది ఎంత నీటిని తెస్తుంది అన్నటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అతి పెద్దది అన్నప్పుడు డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ వాల్యూమ్ను మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం రైట్ మూడు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే తప్పుగా ఉన్నది పై ఏవీ కావు అని కరెక్టే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది గంగా ఉపనదులలో తరచుగా ప్రవాహాన్ని మార్చుకునేటటువంటి నదులు ఏవి ఒక్కటి క్లారిటీ ఉంచుకోండి ఇందాక మనం ఎడపమై ఉపనది అని చెప్పుకున్నాం రైట్ రామ్ గంగా గోమతి గాగ్రా గండక్ బూరి గండక్ కోసి ఇవన్నీ కూడా ఎడమై ఉపనది వీటి కామన్ క్యారెక్టర్ ఏంటో తెలుసా తరచుగా తమ ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకుంటాయి మెల్లిగా మెల్లిగా ఇదిగో ఈ విధంగా తూర్పు వైపుగా తమ ప్రవాహాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోసీ నది రెండు వేల ఎనిమిదిలో అకస్మాత్తుగా వంద కిలోమీటర్ల పైగా ఒక కొత్త మార్గం కూడా ప్రయాణించింది అంతెందుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీస్తా నది ఒకప్పుడు గంగా నది యొక్క ఉపనది తన ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకొని ప్రస్తుతం బ్రహ్మపుత్ర నది ఉపనదిగా ఉంది అంటే ఈ నదులు ఏమవుతున్నాయి తమ ప్రవాహాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటాయి గంగా నది యొక్క ఎడమ వైపు ఉపనదులు గాగ్రా గండ కోసి పై వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సప్త కోసి నదిలో కలిసే ఏడు శాఖల్లో అరుణ్ కోసి ప్రధానమైనది ఇది ఎక్కడ నుండి జాలు వారే నీటితో ప్రవహిస్తుంది సప్త కోసి అదే కోసి ఏడు చిన్న చిన్న శాఖలన్నీ కలిసి సప్త కోసిగా పిలుస్తూ ఉంటాం 
அருண் கோசி சன் கோசி தமிர் கோசி தூத் கோசி ஈ விதங்கள் ஒக ஏடு சின்ன சின்ன வாகுனனி கலுச்தாய் இந்துயோ ச்பேச்பிக்க வக நடிகாடு அருண் கோசி தினிக்க பரத்தைக்கு தேண்டுதேன் ஆ எவரைஷ்டு மீத உன்னட்டு வண்டி மன்சு கரியு போயி ஏற்படையிட்டு வண்டி வக்க சாகா அருண் கோசி அதி தினிக்க ச்பேசர் दानुंची जाड़ वारे नीट तो प्रविंची एट अट्वण्टि दे अरुन कोसी राइट नेक्स्ट वन नेपाल राजदान एन अट्वण्टि काट्वांड इन अधि वड़ुन करदू राइट बूरी गंड कुपन देन अट्वण्टि भागमती इन अधि वड़ुन Okay, friends, Inka Manavu, Inka Chara Prashanine, Inka Brahmaputra, Godavari, Itra Tranek and other Samanchina twenty Prashanaman Chulavi Sustundi, Inka Sarasik Samanchina twenty. Next session, though, what is Samanchina Chudam? Thank you.